എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വിക്ടീസ് ക്ലാസ്സിൽ ബേസിക് സയൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്ററായ അലോങ് വിത്ത് മോഷൻ ചലനത്തിനൊപ്പം എന്ന പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭൂമിയോടൊപ്പം ചലിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിലും പലവിധ ചലനങ്ങളുണ്ട് ചലനങ്ങൾ പലവിധ വേഗത്തിലാണ് വളരെ കൂറിയ വേഗത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളും വളരെ കുറഞ്ഞ വേഗത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ബലവും ചലനവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ചാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് അതുകൂടാതെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള ചലനങ്ങളെ കുറിച്ചും പഠിക്കുന്നുണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ബോൾ നിൽക്കുകയാണ് അത് വെറുതെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തേ സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് നമ്മൾ കാലുകൊണ്ട് തട്ടുമ്പോൾ ആ ബോള് ചലിക്കുന്നു അത് നല്ല സ്പീഡിലാണ് നമ്മൾ ആ തട്ട് കൊടുത്തിട്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡിൽ ബോൾ പോകും വളരെ മെല്ലെയാണ് നമ്മൾ ബലം കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ മെല്ലെ ഉരുണ്ടുരുണ്ട് പോകും താഴെ കാണുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ ഇത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അയക്കണം ഇവിടെ നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് പ്ലേസ് എ മാർബിൾ ഗോലി അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് എ ഡെസ്ക് ആൻഡ് സ്ട്രൈക്ക് ഇറ്റ് യൂസിങ് എ ഫിംഗർ ഡെസ്കിൻ്റെ ഒരറ്റത്ത് ഗോലി വെച്ച് വിരൽ കൊണ്ട് തട്ടുക രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എലോ ദ മാർബിൾ ടു റോൾ സ്ലോലി ഓൺ ദ ഡെസ്ക് ജെൻലി പ്ലേസ് യുവർ ഹാൻഡ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ഗോലി ഡെസ്കിലൂടെ പതുക്കെ ഉരുട്ടിവിടുക അതിൻ്റെ സഞ്ചാരം തടസ്സപ്പെടുത്തി നിങ്ങളുടെ കൈവെക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എലോ ദ മാർബിൾ ടു റോൾ വിത്ത് എ കൺസിഡറബിൾ സ്പീഡ് ഓൺ ദ ഡെസ്ക് ഹോൾഡ് എ സ്കെയിൽ ഇൻ എ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്ലൈൻഡ് പൊസിഷൻ ഇൻ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് ഗോലി ഡെസ്കിലൂടെ സാമാന്യം വേഗത്തിൽ ഉരുട്ടുക ഇത് മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ പാതയിൽ ഒരു സ്കെയിൽ അല്പം ചിരിച്ചു പിടിക്കുക നാലാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ റോൾ ദ മാർബിൾ സ്ലോലി ഓൺ ദ ഡിസ്ക് ഗോലി ഡെസ്കിലൂടെ പതുക്കെ ഉരുട്ടിവിടുക റോൾ അനദർ മാർബിൾ ഇൻ ദ സെയിം ഡയറക്ഷൻ അറ്റ് ഗ്രേറ്റർ സ്പീഡ് അതേ ദിശയിൽ മറ്റൊരു ഗോലി അതിൻ്റെ പുറകെ നിന്ന് ഉരുട്ടുക so that it collides with the first one അപ്പോൾ പുറകെ നിന്ന് ആ ഗോലി ഉരുട്ടുമ്പോൾ ആദ്യത്തേതുമായി കൂട്ടിമുട്ടിക്കുക ഇങ്ങനെ നാല് സിറ്റുവേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇതിൽ ഓരോ സിറ്റുവേഷനിലും എന്തെല്ലാമാണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കാം വെൻ ഡിഡ് ദ മാർബിൾ വിച്ച് വാസ് അറ്റ് റെസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് മൂവിങ് നിശ്ചലമായ ഗോലി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാണ് ദ മാർബിൾ സ്റ്റാർട്ട് ടു മൂവ് വെൻ ഇറ്റ് വാസ് സ്ട്രക്ക് വിത്ത് ദ ഫിംഗർ നമ്മൾ വിരലുകൊണ്ട് തട്ടിയപ്പോഴാണ് നിശ്ചലമായിരുന്ന ഗോലി ചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് കം ടു റെസ്റ്റ് ആ ചലിക്ക നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് തട്ടി അപ്പോൾ ഗോലി ചലിച്ചു പിന്നെ അത് നിശ്ചലമായത് എപ്പോഴാണ് ചലിക്കാത്ത അവസ്ഥയിൽ എപ്പോഴാണ് മാറിയത് അത് എപ്പോഴാണ് മാറിയത് ഇറ്റ് കെയിം ടു റെസ്റ്റ് വെൻ ദ ഹാൻഡ് വാസ് പ്ലേസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പാത്ത് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ബലം പ്രയോഗിച്ച് ഗോലിയുടെ പാത തടസ്സപ്പെടുത്തി അപ്പോൾ ചലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഗോലി പെട്ടെന്ന് നിശ്ചലമായി ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ഡിഡ് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ചലിക്കുന്ന ഗോലിയുടെ ദിശ മാറിയത് എപ്പോഴാണ് അതാണ് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എപ്പോഴാണ് ദിശ മാറിയത് ഇറ്റ് ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ വെൻ എ ഫോഴ്സ് വാസ് അപ്ലൈഡ് ഓൺ ഇറ്റ് ബൈ പ്ലേസിംഗ് എ സ്കെയിൽ സ്ലൈറ്റ്ലി ഇൻക്ലൈൻഡ് ഇറ്റ്സ് പാത്ത് അതായത് ഗോളി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാതയിൽ അത് പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ ചെരിച്ചു വെച്ചു ചെരിച്ചു വെച്ചപ്പോൾ അതിൽ ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ അതെന്തായി മാറി അതിൻ്റെ ദിശ മാറി അതിൻ്റെ റൂട്ട് മാറി ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വെൻ ഡിറ്റ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റോളിംഗ് മാർബിൾ ഇൻക്രീസ് എപ്പോഴാണ് ഉരുട്ടിവിട്ട ഗോലിയുടെ ചലന വേഗം കൂടിയത് എപ്പോഴാണ് കൂടിയത് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ റോളിംഗ് മാർബിൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് വെൻ അനദർ പീസ് ഓഫ് മാർബിൾ വാസ് റോൾഡ് ഇൻ ദ സെ
ഈ നാല് സിറ്റുവേഷൻസും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ചെയ്ത് വീഡിയോ എടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചറെ ക്ലാസ് ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിലെ പ്രവർത്തനമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വാട്ട് ചേഞ്ച് ഇൻ മോശം വാസ് ബ്രോട്ട് അബൌട്ട് ബൈ അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ഇൻ ഈച്ച് സിറ്റുവേഷൻ റൈറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ സയൻസ് ഡയറി ഓരോ സന്ദർഭത്തിലും ബലത്തിൻ്റെ പ്രയോഗം ചലനത്തിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിച്ചപ്പോൾ ആ ചലനത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വന്നു എന്തൊക്കെയാണ് നിശ്ചലമായിരുന്ന ഗോലി ചലിച്ചു നിശ്ചലമായിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ബലം പ്രയോഗിക്കണം ഇനിയോ ചലിക്കുന്ന ഗോലി നിശ്ചലമായി ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലനം നിർത്താൻ ബലം പ്രയോഗിക്കണം ഇനി അടുത്തതോ ചലിക്കുന്ന ഗോലിയുടെ ദിശ മാറി ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശ മാറാൻ ബലം പ്രയോഗിക്കണം ഉരുട്ടിവിട്ട ഗോലിയുടെ ചലന വേഗം കൂടി ചലിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ചലന വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും ബലം പ്രയോഗിക്കണം വി ക്യാൻ മൂവ് ആൻഡ് ഓബ്ജെക്റ്റ് അറ്റ് റസ്റ്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ടു റസ്റ്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് അതായത് ചലിക്കുന്ന ഒരു സാധനത്തിനെ ചലിക്കാതിരിക്കാനും നമുക്ക് എന്ത് പ്രയോഗിക്കണം ബലം പ്രയോഗിക്കണം വി അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ മൂവ് ചെയ്യാനും എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ഫോഴ്സ് ഉപയോഗിക്കണം വി അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എ മോഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ വേ ചലന വേഗത കുറയ്ക്കാനും കൂട്ടാനും ഒക്കെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം ബലപ്രയോഗം വേണം പന്ത് കളിക്കുന്നവരും കളി കാണുന്നവരുമാണ് നാം അല്ലേ വി വാച്ച് ദ ആൻഡ് പ്ലേ ഗെയിംസ് വിത്ത് എ ബോൾ വാട്ട് ആർ ദ പേർപ്പസ് ഫോർ വിച്ച് പ്ലേയേഴ്സ് അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ഓൺ എ ബോൾ കളിക്കാർ എന്തെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് പന്തിൽ ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നിശ്ചലമായ പന്തിനെ ചലിപ്പിക്കാൻ ചലിക്കുന്ന ഒരു പന്തിൻ്റെ ചലനം നിർത്താൻ ബലം പ്രയോഗിക്കണം ചലിക്കുന്ന ഒരു പന്തിൻ്റെ സഞ്ചാര ദിശ മാറ്റാൻ ബലം പ്രയോഗിക്കണം ചലിക്കുന്ന ഒരു പന്തിൻ്റെ ചലന വേഗത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും കുറയ്ക്കാനും ബലം പ്രയോഗിക്കണം വി ക്യാൻ മൂവ് എ ബോൾ അറ്റ് റെസ്റ്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോൾ ബൈ ടു റെസ്റ്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് വി അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എ മോഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോൾ വി അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ മൂവിംഗ് ബോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി എയ്റ്റിൽ എഴുതാനുള്ളത് ഫോഴ്സ് ആൻഡ് മോഷൻ വി ക്യാൻ മൂവ് ഒബ്ജെക്ട് അറ്റ് റെസ്റ്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് നിശ്ചലാവസ്ഥയിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ബലം പ്രയോഗിച്ച് ചലിപ്പിക്കാം വി ക്യാൻ ഓൾസോ ചേഞ്ച് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ഓഫ് എ ബോഡി ടു എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് റെസ്റ്റ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഫോഴ്സ് ചലിക്കുന്ന വസ്തുവിനെ നിശ്ചലമാക്കാനും ബലം പ്രയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ സാധിക്കും വി അപ്ലൈ ഫോഴ്സ് ടു ചേഞ്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഓർ ടു ഇൻക്രീസ് ഓർ ഡിക്രീസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് മോഷൻ ഒരു ചലന വേഗം കൂട്ടാനോ കുറയ്ക്കാനോ ഒക്കെ നമ്മൾ ബലം പ്രയോഗിക്കണം ചലനം പലവിധം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ ഷാർപ്പൻ എ പെൻസിൽ വിത്ത് എ ഷാർപ്പ്നർ ഒരു ഷാർപ്പ്നർ ഉപയോഗിച്ച് പെൻസിൽ കൂർപ്പിക്കുക ഡ്രോ എ സർക്കിൾ വിത്ത് എ പെൻസിൽ ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ എ കോമ്പസ് പെൻസിൽ കോമ്പസിൽ ഘടിപ്പിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുക ഡ്രോ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ യൂസിങ് എ പെൻസിൽ ആൻഡ് സ്കെയിൽ പെൻസിൽ സ്കെയിലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു നേർരേഖ വരയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മൂന്ന് മൂന്ന് വിധത്തിലുള്ള ചലനമാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്താ കണ്ടത് പെൻസിൽ ഷാർപ്പ്നർ കൊണ്ട് കോർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടത് പെൻസിൽ സ്വന്തം അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുകയാണ് അല്ലേ പെൻസിൽ റൊട്ടേറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ആക്സിസ് ഇങ്ങനെ അതിങ്ങനെ കറങ്ങുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷനിലോ കോമ്പസ് വെച്ച് നമ്മൾ വൃത്തം വരച്ചപ്പോൾ പെൻസിൽ മൂസ് ഇൻ എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഒരു വട്ടത്തിലാണ് അതിൻ്റെ സഞ്ചാരം അല്ലേ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷനോ പെൻസിൽ മൂസ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ പാത്ത് അത് ഒരു നേർ രേഖയിലാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നത് നമ്മൾ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്ക് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് നേർ
സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് ഭ്രമണം ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ ഭ്രമണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ആ ഭൂമി സ്വന്തം അക്ഷ അക്ഷത്തിൽ കറങ്ങുന്നതാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരിക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കറക്റ്റായല്ലോ ഭ്രമണം എന്നാൽ സ്വന്തം അക്ഷത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ചലനമാണ് ഭ്രമണം ഇത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതി വെക്കുക ഇനി അടുത്തത് എന്താണ് ലീനിയ മോഷൻ ലീനിയ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ പെൻസിൽ സ്കെയിലിനോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പിടിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലൈനാണ് നേർ രേഖയിലുള്ള ഒരു ലൈനാണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വളയുന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നേർ രേഖയിലുള്ള ചലനമാണ് നേർ രേഖ ചലനം എന്ന് പറയുന്നത് ദ മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഈസ് കോൾഡ് ലീനിയ മോഷൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കും ആ ഒരു മാങ്ങ വീഴുകയാണ് അത് നേരെയാണ് വീഴുന്നത് അതിന് വളവും ചിരി ചെരിവും ഒന്നുമില്ല അത് നേരെ രേഖയതിൽ വീഴുകയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചലനത്തിനെയാണ് നമ്മൾ നേരെ രേഖ ചലനമെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് വൃത്താകൃതിയുള്ള ചലനമാണ് ഇത് കണ്ടോ ഈ ട്രെയിൻ ഈ വൃത്തത്തിലല്ലാണ്ട് വേറെ അങ്ങോട്ടും പോകുന്നില്ല വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പാതയിലൂടെയുള്ള ചലനങ്ങളെ നമ്മൾ വർത്തുള്ള ചലനം എന്ന് പറയുന്നു ദ മോഷൻ എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് ഇസ് കോൾഡ് സർക്കുലർ മോഷൻ അടുത്ത പ്രവർത്തനം നോക്കാം ഭ്രമണം നേർരേഖാ ചലനം വർത്തുള്ള ചലനം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ എഴുതാനാണ് ഭ്രമണം റൊട്ടേഷൻ പമ്പരം കറങ്ങുന്നു മോഷൻ ഓഫ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ടോപ്പ് വാഹനങ്ങളുടെ ചക്രം കറങ്ങുന്നു ദ വീൽ ഓഫ് എ വെഹിക്കിൾ ഈസ് റൊട്ടേറ്റിംഗ് ദ മോഷൻ ഓഫ് വിൻ മിൻ കാറ്റാടിയുടെ കറക്കം ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് സീലിംഗ് ഫാൻ ഫാൻ കറങ്ങുന്നു ഇനി നേരെ രേഖാ ചലനത്തിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ നോക്കാം ലീനിയ മോഷൻ ലിഫ്റ്റ് ഗോസ് അപ്പ് ലിഫ്റ്റ് ഉയരുന്നു ഫയറിങ് എ ബുള്ളറ്റ് വെടിയുണ്ടയുടെ ചലനം മിലിറ്ററി പരേഡ് സൈനികരുടെ പരേഡ് എ റൈറ്റ് മാംഗോ ഫോഴ്സ് ഡൗൺ ഒരു മാമ്പഴം നേട്ടറ്റ് വീഴുന്നു ഇനി അടുത്ത ചലനം വർത്തുള്ള ചലനം സർക്കുലർ മോഷൻ വൃത്തപാതയിലൂടെ കളിതീ വണ്ടി ഓടുന്നു എ ടോയ് ട്രെയിൻ ഈസ് മൂവിംഗ് എലോങ് എ സർക്കുലർ പാത്ത് മോഷൻ ഓഫ് എ ജാൻ വിൽ യന്ത്രവൂനാലയുടെ കറക്കം ദ മോഷൻ ഓഫ് ദ ടിപ്സ് ഓഫ് ദ ഹാൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിലെ സൂചിയുടെ ചലനം കോമ്പസ് ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തം വരയ്ക്കുന്നു ഡ്രോയിങ് എ സർക്കിൾ യൂസിങ് കോമ്പസ് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതുവരെ തന്ന എല്ലാ സപ്പോർട്ടിനും ബിഗ് താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് വീഡിയോ